bomba ragazzi giorno 4 ore 7.08 ho lasciato il commento dei cappuccini adesso cerco un posto dove fare un minimo di colazione e si parte per stanotte in zona massa non ho ancora trovato una sistemazione per dormire e spero di trovare strada facendo proverò a chiamare qualcun altro se no boh, o proseguo o dormo in spiaggia così mi arrestano ciao ragazzi ci vediamo dopo sulle strade Sono arrivato a Lussuolo, un borghettino carino ma piccolissimo, quindi mi mancano davvero pochi chilometri ad arrivare da Ulla e sono ancora veramente in dubbio sulla strada da percorrere da Ulla in poi. Le opzioni sono due, una è quella di seguire la via ufficiale francigena che sale su verso Ponzanello però è anche dalle guide sconsigliata per quelli non troppo allenati perché c'è una salita di 5-6 km con la pendenza che va dall'8 al 15% dove immancabilmente dovrò spingere perché io quelle pendenze lì per così tanto tempo non riesco a reggerle in più si allunga di una quindicina di chilometri la tappa di oggi altrimenti ci sarebbe l'opzione 2 che è quella di proseguire da Ulla verso Sarzana lungo la statale però cosa c'è? il vantaggio è che è quasi tutta discesa e sono quei 15 km in meno il problema grosso è che appunto essendo una statale passa un camion e cosa e non c'è neanche da quello che ho capito un po' di margine sul lato della strada e diventerebbe un po' pericolosa e a me non piace molto ho ancora 4-5 km per decidere poi vi farò sapere Ti riposi un attimo, dai. Eh, Attento non ti porta via la bicicletta. Ah, quello è sicuro. Eh. Se no... Vieni a vedere via l'ufficio turistico. Ma ti faccio quella bicicletta là vicino. Eh. Solo che c'è già un botto di gente. Ma allora non vale l'ufficio turistico. Beh, la parrocchia invece che Ma magari... Più avanti. Prova a andare... Perché certe volte so che danno, fanno qualcosa anche lì. Eh, infatti, di allora, solito. Allora, qui adesso, qui, giri a destra. Sì. Prosegui la strada regolare. Poi vedrai che c'è un gazebo bianco dove si fermano a... Ecco, lì ce la parlo. Ok, provo a chiedere a lui. Vai a vedere, se no al limite poi sono tutti. Ok, gentilissimo, grazie. Ragazzi, ormai la scelta è fatta. Come potete vedere, prendo la strada ufficiale per Ponzanello e quindi affronterò la salita dell'8-15%. Ma se fai la via francigena devi fare la via francigena e devi soffrire un pochino. Quindi hop hop hop, gambe in spalla e via a pedalare Giappino senza farti spaventare. Ma che vada spingi per 5 km, cosa vuoi che sia? 5 km a piedi col peso della bici si fanno? Ci vediamo dopo ragazzi, vi aggiorno se ce la faccio. Credo mi manchino tipo due chilometri allo scollinamento. Fino a qui ho pedalato, però adesso guardate, da qui 
ho cominciato a spingere perché questa è la salita che mi aspetta per bella pesa quindi me ne frego anche stavolta della dignità e spingo la bicicletta pazienza a dopo ragazzi e anche la salita per Ponzanello l'ho sconfitta a parte un paio di tratti da 500 metri come vi accennavo prima dove ho comunque spinto però guardate dove sono laggiù c'è il mare quella là in fondo deve essere Sarzana dove dovrò scendere adesso lungo tutta la costa del monte e spero di trovare un posto per dormire questa notte a dopo ragazzi Guardate dove sono finito, in una piscina di un albergo a Marina di Massa. Non trovavo nessun pernotto e mio fratello mi ha regalato il pernotto qui, con tanto di piscina, idromassaggio, cacciatella e me la sto un po' godendo dopo di tutti i giorni di pedalate. Oggi ho sconfitto anche Pontanelle come vi ho già detto e quindi è giusto che mi rilassi un po'. Io non me lo potevo permettere, forse sì, però non era il caso, e mio fratello ha voluto regalarmelo. Grazie Muriel.